果然是一方水土养一方熊猫。最近菊萌萌顺利生下宝宝，晋升为熊猫界的新手妈咪。而作为养在广东的大熊猫，坐月子必须得来一份猪脚浆。长隆的熊猫御用下午茶大师，把竹笋雕成猪脚和鸡蛋的模样，点缀上胡萝卜后，再浇些蜂蜜水，滚滚们吃的那叫一个嘎嘎香。不仅如此，去长隆看熊猫的游客，也能吃到熊猫酒店大厨做的限量版正宗广东猪脚浆，平等级度每个拿到猪脚浆的游客。而土生土长在广东的熊猫们，平日吃的当地特产更是花样齐全。肠粉、凤爪、云吞面，甚至还有糯米鸡，偶尔还打打小麻将、吃吃小烧烤。头一天酷酷吃荔枝太多上火了，第二天这小子就喝上了降火的凉茶。因为上火了嘛，昨天吃荔枝，今天喝点凉茶。里面主要是下山菊，还有板蓝根。果然是一方水土养一方熊猫。从前怎么吃辣都不上火的川娃子，到了广东入乡随俗，秒变本地老广。而生活在陕西秦岭的熊猫七仔，不仅有一身隐藏款棕色皮大衣，还能听懂饲养员的陕西话呼唤。山东的大熊猫主打一个接地气，不仅咔咔炫玉米饼子、窝窝头，还执着于守护到手的编制。只见滚滚先是爬到树上表演倒立，随后开启给功夫模式抱摔轮胎，主打一个要让所有游客的票务超所值。此外，日本出生的香香公主主打一个软萌可爱，偶尔调皮的抱住饲养员的腿部撒手，长大后更是文文静静的小女孩。然而，香香回国后直接血脉苏醒，不仅吃笋笋比以前豪横多了，甚至还患上了避风侠校服。香软公主直接抱改挖你小屁孩。而如意到俄罗斯后，同样画风突变，一跃成为武力值爆棚的公主熊猫。只因洗澡时看不惯蓝色水桶，就直接站起来大力出奇迹框框般。很难不怀疑他平日喝的都是伏特加，说不定哪天如意还能开着战斗机回家。下飞机后嘴里就冒出一句乌拉。相较之下，出生在法国的圆梦小王子，单是泡个澡浑身就散发着优雅气质，感觉下一秒就要掏出一瓶82年红酒了。而东北大熊猫遇到下雪天，直接觉醒尸铁兽血脉四处撒欢，就是说谁能想到这是美女私家吗？中华有山歌，不扫一大片，不打千条一条线，身心好似云中雁，豪气出云天。看来国宝也听了老祖宗教诲，入乡随俗到哪都不会吃亏。眼前这只又秃又车的小熊。就是萌妹飞云的弟弟云涛，目前在内蒙古大草原上当痴情种。云涛格外迷恋隔壁大美熊朵朵，为了讨心上熊欢心，他不仅把自己的玩具通通分享给对方，还会像孔雀开屏似的耍乖卖萌。只是云涛的满腔热血换来的却是朵朵的爱答不理，甚至有时看到云涛过来，他扭头就走，像是下定了某种决心。有时朵朵心情好，亲了云涛一口，这小子能高兴的一整天不吃饭，而朵朵不搭理他的时候。他就难过的吃不下饭，捏捏的趴着，这绝对是恋爱脑无疑了。奶爸们为云涛的爱情操碎了心，为排解他相思之苦，贴心安排了梯子，这样云涛就能爬上去，远远眺望朵朵了。对此，萌兰表示报告，我也想要。奶爸还特地把两熊的躺椅并排在一起，云涛可以边吃串串边和新上熊约会。虽然朵朵并不愿意和这个傻小子约会，奈何果果的诱惑实在太大，只能委曲求全。而园长为了促进两熊关系的发展，更是苦口婆心的劝说朵朵：“朵朵，过去再聊五块钱的去，过去聊五块钱的，就五块的不多啊。”云涛看到朵朵过来，激动的恨不能钻过来，可对方只是瞅了他一眼就转身离开，急得云涛不停点头示意园长再去谈判。不得不说，女明星出场费就是贵一秒之五块。朵朵和楼阿宝一样有个爱心耳朵，不同的是阿宝的耳朵是被七仔咬的，而朵朵的爱心耳朵则是天生的。有时朵朵会隔着铁网用耳朵诱惑云涛，这小子压根就舍不得像七仔那样重拳出击，反倒被迷得七荤八素。他在朝我发射爱心你。然而当云涛伸耳朵时，朵朵直接上嘴咬。对此，这小子还喜滋滋的。为什么他只咬我，不咬其他熊熊？他绝对是喜欢熊家。不得不说，云涛的恋爱脑程度和金虎有的一拼。而朵朵之所以对这小子爱搭不理，是因为云涛有两副面孔。别看平日又是分享玩具，又是耍乖卖萌，可一有零食吃就把躺椅掀翻挡着不给看，甚至还会隔着铁网偷拿对方的笋笋吃。因此，云涛的爱情火苗就这样被自己掐灭了。不过，也有可能是两熊之间的家族羁绊。毕竟，云涛的亲姐姐是萌妹飞云，而更炸裂的是朵朵的亲弟弟是金虎。金虎怕飞云，朵朵却压云涛一头。不得不说，上天还是公平的。想想到死都记恨着奶爸，可他的奶爸刘斌却一夜白头，终身难以释怀。翔翔是首只放归野外的圈养熊猫，一岁多便肩负起壮大种族数量的使命，而他的双胞胎兄弟福福则作为对照组，留在基地继续过着衣食无忧的生活。
可由于从小生活在富足的圈养环境下，翔翔的野外生存技能和经验几乎为零。他不会挑选可口的竹子，不会喝流动溪水，甚至不会筑巢，更不敢离开铁丝网半步。饥饿难耐的想想守在门边乞求食物，可等来的都是工作人员的无情驱赶。而奶爸刘斌不忍心看孩子在外受苦，最后争取到给想想喂食的机会，再次和最爱的奶爸见面。想想眼里满是乞求，希望对方带他回家。而刘斌也多次跟领导反映他不适合野放，可无一例外都被对方拒绝了。后来工作人员去给想想检查身体，发现由于他不会筑巢，经常席地而睡，身上爬满了吸血的蚂蟥和皮蚂，有些蚂蟥甚至钻进他鼻子里吸饱了血。然而正当刘斌打算帮他清理掉时，领导却发话称这是想想必须要经历的，工作人员只需远远检测就足够了。一次次绝望让想想不得不逼迫自己独立，在摸爬滚打中掌握了辨别竹子的方法，也学会了如何喝流动的溪水，知道爬上高高的大树睡觉能够躲避蚂蟥。而他也开始拒绝奶爸和工作人员靠近。零六年五岁的想想被正式放归野外，工作人员都希望他能找到心上熊，可世事难料，想想的定位突然快速移动。工作人员猜测他可能遇到野兽袭击。当心急如焚的奶爸找到想想时，发现他的后背被扯掉一大块皮毛，耳朵和后腿也因受伤发炎化脓。奄奄一息的想想眼里流露着乞求，似乎在告诉奶爸自己真的想回家了。面对随时可能离开人世的想想，奶爸慌了神，恳求领导取消他的野营，可对方却坚称不能前功尽弃。短短八天时间，重伤未愈的想想就再次被放归野外。绝望的他转头狠狠咬了一口奶爸。就带着赴死的决心走入山林中，仅仅一个月，祥祥的信号就消失了。奶爸翻山越岭寻找，最终在一处悬崖下发现了祥祥早已僵硬冰冷的尸体。经判断，认定是祥祥和野生熊猫发生打斗，在逃跑过程中不幸从高处坠落，严重伤势加上身体虚弱，最终休克死亡。想想到死也不明白自己为何会被抛弃，他本可以忍受孤寂，但他曾被爱过。家人们，焦糖公主二号要上线了。大宝凭实力向邋遢大王福猪猪看齐。这天将爷爷把姐妹俩放在一起，大宝二宝的肤色差距让他眼前一黑。果然是怕什么来什么。只见福大妹浑身上下呈焦糖色，一整个就是焦糖公主二号。相较之下，福小妹简直白到发光。此前江爷爷就曾说过大宝的性格，更像混世小魔王福宝，经常把爱宝妈妈折腾的睡不好觉。이거는성격이약간그렇지않던느낌입니다그래서조금활동적이고약간엄마에게보채거나조금엄마를귀찮게하는그런그런모습들이보이고요每次爱宝照顾他都是一脸生无可恋，时不时还发出长长的叹息声。如今福大妹连毛色都像福猪猪，爱女士更是不由想起被熊孩子支配的恐惧。哇麦 K， 哇麦 K， 哇麦 K。从前福宝经常在院子里打滚，把自己弄成黑熊精。爱宝每次看到后都是气得咬牙切齿，甚至都懒得打他，以免把自己弄脏。福宝跟个没事熊似的，完全不理会妈妈，然后开始展示江爷爷教给自己的独门绝技——兔子跳爬树。爱宝实在受不了，心想惹不起我躲不起。福猪猪低头望着妈妈离开的方向，小脑袋瓜里不知打着什么算盘。只见他立马下树去找妈妈玩，爱宝则是瑟瑟发抖，躲在滑梯下面。不过还是被聪明的福猪猪发现了，他三步并作两步火速爬上滑梯，探着头看妈妈在干什么。突然，一个四目相对，母女俩都有点慌，忍无可忍的爱宝给了熊孩子一个大耳刮，丝毫没在怕的福猪猪继续缠着妈妈，让他陪自己玩。爱女士怒气值拉满，直接一个眼神杀。福宝看到妈妈要动真格，吓得赶紧溜了。爱宝也立马回屋躲得远远的。一次将爷爷在外场给福宝打到了一个泳池，本来是想让大孙女泡澡降温的同时，顺便把身上洗洗干净。然而事情的走向却完全出乎意料。只见福猪猪在水池里玩够出来后，一屁股坐在喝水的地方，望着竹子自助餐。不过看到江爷爷在身边，福宝没敢作案。然后他抱在树干上，想要风干身上的水，没曾想下一秒福猪猪直接摔了下来。就这样，一只黑熊精产生了。到了下班的点，福宝淡定地回到家里，正在吃竹子的爱宝看到脏兮兮的熊孩子，顿时没了胃口，立马起身扭头走熊。可福猪猪却还在妈妈身边撒娇打滚，爱女士这一刻差点被气到晕厥过去。此外，邋遢大王福宝还经常做一屁股青团。即便无限宠溺他的江爷看到后都忍不住吐槽。哎呦，人格的改观者是不能理解一个，嗯，我就光这个。只希望福小妹性格能随和一点，要不然爱宝同时照顾两个废头子会彻底崩溃。谁能想到眼前竟是白云和高高的同框画面？不知道的还以为是待宰母猫。很多人只知道高高被野放三次回来三次，狂奔四百公里也要考编上岸的事迹，但其实他和媳妇白云的故事也相当炸裂。首先就是白云并不白，高高并不高。2003年，旅美大熊猫白云和丈夫实施官宣离婚，原因是时时对他完全不来电。夫妻俩在一起七年时间，关系简直比兄弟之间还要纯洁，像极了丹麦的毛笋和星二那对冤家。最后，圣迭戈动物园的工作人员实在看不下去，直接对两熊动用了科技手段，这才让白云和时时生下第一个孩子华美。可即便
。于是和白云离婚后，他就被送回国之彼。这时，作为野一代的高高，凭借优秀的基因被临危受命，远赴大洋彼岸跟白云相亲。一开始，圣蝶哥的工作人员都不看好高高，毕竟他的身高只有一米一，而白云可是有一米八。并且当时都13岁的高高从未参加过繁育，饲养员担心他没有经验会惹怒白云。然而让所有人意外的是，聪明的高高竟轻轻松松抱得美人归。公熊求偶时会对着强货树倒立尿尿，飙得越高越厉害。高高会用爪子把液体抹高，作弊掩盖自己的身高劣势，所以白云对他的气味丝毫不排斥。虽然等到两熊正式见面后，高高给白云的印象出于意料，但没办法，他就是对这个小娇夫莫名的喜欢，并且每次约会时，白云都十分迁就对方。高高会站在比较高的地方，白云则是非常有耐心的配合对方。就这样，夫妻俩在美国恩爱十五年，自然生育了五个孩子，真正做到了一生只爱一熊。只可惜在2014年，高高被检查出来得了睾丸癌，那时他已经24岁，政府发放的老婆白云也23岁了。考虑到夫妻俩的年龄不再适合生育，为了遏制病情发展，元芳直接给高高嘎了蛋，而高高的大儿子和二儿子也一样被嘎了，只剩小儿子还在瑟瑟发抖中。这就是他为什么只能被叫做高老爷的原因。2018年，夫妻俩被接回都江堰基地养老，现在两雄的年纪都相当于百岁老人， 3 3岁的高老爷还跟个宝宝一样奶呼呼，每天都在努力干饭，精神状态也很好。而32岁的白云同样被照顾得很好，相较于年轻时，他还白了不少。毛发和进食情况都很健康，只能说白云和高高这对夫妻的一生实在幸福。盘点大熊猫们的整活名场面，第一位大烘糕和热干面背对被拥抱，不知怎么兄弟俩好好吃着竹子，突然起身撞到彼此的大脑门后，两熊上演了一出背对背拥抱。这整活能力不愧是太阳四字组合成员。自从春生和香果去杭洞当馆长后，但烘糕热干面兄弟俩也没闲着，一天一小架，两天一大架，变着花样给游客们整。不过此前两兄弟最喜欢干的事，还是偷看隔壁的陈圆圆女士。每次看到陈阿姨，他们都会开心的捏捏脚。可能两兄弟知道圆圆有两个漂亮的女儿，有时热干面还会主动去敲门，谁料一个没站稳，直接摔倒在地。觉得丢熊的兄弟俩赶紧拔腿就跑。第二位秦韵华草，没有什么能够阻挡你对自由的向往。作为熊猫界有名的整活高手，秦韵的表演从不会让大家失望。只见他四仰八叉往草地上一躺，顺着斜坡滑下去，整个过程纵享丝滑。网友看到这一幕纷纷直呼：“秦韵不应该在动物园，应该在大草原。”见过大熊猫各种方式玩滑滑梯的，但自嗨是滑草的还是头一回见。第三位，秦大朵兔子。作为秦岭新一代舞王，秦大朵的唱跳基因完美，遗传游泳阿姨，并且她的节奏感还超强，蹦迪画面适配各种 BGM。如今一岁还是个宝宝的她，就已经拥有十岁的米奇朵朵。第四位，振声打坐。作为一只地道的养生熊，振声没事的时候就喜欢冥想打坐。真正诠释做熊就要心平气和。虽然振声是女孩子，但她满身的腱子肉丝毫不输男熊。不仅能来个高难度的倒挂金钩，还能轻轻松松做一组平板支撑。第五位，舒畅狂野蹦迪。专业的舞姿搭配，瘦腿裤直接嗨翻全场，还真别说，果然黑色就是显瘦。跳累了，舒畅还撑着树枝做起了肩颈拉伸。看来蹦迪这方面他绝对是专业的。第六位，鱼宝打包竹子。这天虫洞太子爷不知又整哪出，只见他嘴里叼着两根竹子，走得颤颤悠悠。原来他是想打包竹子到内场去吃，结果竹子太长卡在门口，怎么都拿不进去。本以为太子爷鱼宝会把竹子竖起来，没曾想他直接上演大力出奇迹，硬生生把竹子给掰断。通过这件事也证明了一点，在绝对的力量面前，任何技巧都是徒劳。网友还知道大熊猫的哪些整活名场面呢？